అండ్ మీ డైరెక్ట్ మీ ఫిలిం జర్నీకి వస్తే ఫస్ట్ మీరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ అయింది ఒకరికి ఒకరు సినిమా ఒకరికొకరు బ్రీఫ్ ఒక షెడ్యూల్ టూ షెడ్యూల్స్ చేసాము తర్వాత ఏం తర్వాత ఏం చేయలేదు రసూల్ గారు సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఐ వర్క్ విత్ హిమ్ అనమాట ఈజ్ అ గ్రేట్ ఫెంటాస్టిక్ హ్యూమన్ బీయింగ్ దెన్ ఐ వెంట్ టు బాంబే టు బికమ్ ఒక ఐ ట్రై టు బికమ్ అసిస్టెంట్ టు రాము గారు అండి ఆయన కంపెనీ దాకా వెళ్ళాను కానీ ఆయన కలవలేపాను జేడీ మధ్యలో ఆపారు కానీ జేడీ ఏదో కజ్ సినిమా చేద్దాం అనుకున్నారు ఆయన సరే నేను అది జరగట్లేదు బేసికల్గా నేను రాము గారిని కలవలేపాను అప్పుడు దెన్ ఆ టైంలో నేను గమ్యం రాయటం జరిగింది ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు ఒకసారి కలిసినప్పుడు రాము గారు ఉన్నారు నువ్వు అదృష్టవంతుడి జేడీని దాటి నన్ను వచ్చింది నేను ఏదో కజ్ చెప్పాడు నువ్వు అది తీసేవాళ్ళు నీకంటే నువ్వు పాత పెట్టుకున్నావు సో నువ్వు జేడీ జేడీకి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలని సో ఇట్స్ అ లాంగ్ బ్యాక్ స్టోరీ అంటే మీరు అస్టాండర్డ్గా చేసి తర్వాత మీరు సంభవామి యుగని పిక్చర్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన అంటే ఒక అస్టాండర్డ్గా చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఎందుకు టు లెర్న్ ఐ వాంట్ బికమ్ ఏ ఐమ్ ఏ స్టోరీ టెల్లర్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ ఇండస్ట్రీ అండి అప్పుడు నాకు సమ్మిరెడ్డి గారు వాళ్ళ ఫాదర్ బాగా తెలుసు మాకు సో దా ఆయన ద్వారా రసూల్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది దాని తర్వాత రసూల్ గారి దగ్గర చేస్తున్న వన్ ఆఫ్ ద అసోసియేటర్ రవివర్మ గారు సినిమా తీస్తున్నారు అనమాట నేను ఆయన చేస్తున్నప్పుడు సంభవం మీకు ఏ తీస్తున్నారు బేసికల్గా దానికి ఒక పాతి లక్షలు ఎంతో పెట్టుబడి కావాల్సి వస్తే ఏజ్ అ ఫ్రెండ్ ఐ నో హిమ్ ఈజ్ వెరీ టాలెంటెడ్ మ్యాన్ బేసికలీ సినిమా వర్కౌట్ కావడానికి వంద రీజన్స్ ఉంటాయి ఎందుకున్న కథ కావచ్చు అది సో ఆయనకి నేను ఆ పాతి లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు సో దోస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టు డూ దట్ ఫిల్ దెన్ లేటర్ ఐ వెంట్ టు బాంబే అండ్ రోడ్ గమ్యం అండ్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ సో మై ఫాదర్ అండ్ రాజీవ్ రెడ్డి అండ్ యువ శ్రీనివాస్ గారు మా రాధామోయ్య గారిని ఒక ఆయన శివకుమార్ అని ఒక బాబాయ్ చాలామంది కలిసి ఇది చెప్పిన మనీ అండ్ గమ్యం హ్యాపీ అండ్ అది సిటీ ఆఫ్ గాడ్ కదండి సంభవం సంభవం ఐ డి నో దట్ వన్ బట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఎ ఫిల్మ్ ఓకే బట్ దే డిడ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐ చెప్పిన మై మనీ 